இவாஞ்சலிஸ்ட் போல் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
அவருடைய இரத்தத்தினால அவருடைய இரத்தத்தினால இம்முடைய குமாரன் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தத்தினால தேவரீர் நீர் எங்களை மீட்டு கொண்டீர் அந்த கிருபையினால் எங்களுக்கு ரட்சிப்பு தந்தீர் அந்த கிருபையினால் உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை எங்களுக்குள்ள அனுப்பினீர் அந்த கிருபையினால் சகலவித ஆசீர்வாதத்தையும் தேவரீர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர் இடவிடாமல் நாங்கள் அந்த கிருபையினால பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அதற்காக உமக்கு அண்டைக்கும் சோஸ்திரம் இன்னும் எத்தனையோ காரியங்கள் அந்த கிருபையின் மூலமாக தேவரீர் எங்களுக்கு செய்கிறீர் அதற்காக உமக்கு அண்டைக்கும் சோஸ்திரம் பிதாவே இந்த நேரத்தில் இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் எல்லோரையும் ஆசிரியர் வதித்து அபிஷேகித்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணுமென்றும் அதே நேரம் அடியேனையும் அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்க உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனை செய்ய வேணுமென்று இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் and amen hallelujah 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 thank you jesus praise the lord praise the lord praise the lord அப்ப நம்முடைய மாம்சத்தில் நன்மை வாசமாயிருப்பதில் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்ப மாம்சம் என்று சொல்லும் பொழுது தசபலத்தை பற்றி நான் சொல்லவில்லை தசபலத்தை பற்றி சொல்லவில்லை அப்படியாயிருந்தால் எந்த பற்றி நான் சொல்லுகிறேன் வந்து அதாவது நம்முடைய நம்முடைய மாம்சத்தினால் நாம் சேகரித்து பெற்றுக்கொண்ட சகல விதமான பலத்தையும் இந்த பூமியில் தேவன் இல்லாமல் பிறந்தபடியினால் நம்முடைய சுயபலத்தை நாம் நம்பி அந்த சுயபலத்தினால் பல்வேறு விதமான பலத்தை நாம் சேகரித்து அதன் மூலம் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் அறிந்த பிறகு அவரை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அவரை சொந்த ரசகராக ஏற்றுக்கொண்ட பின்பு அந்த மாம்சம் உனக்கு தேவை இல்லை என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் உனக்கு மாம்சம் தேவை இல்லை மாம்சத்தை விட எவ்வளவோ பெரியவனாக நான் இருக்கிறேனே எவ்வளவோ பெரியவராக நான் இருக்கிறபடியால் என்ன நீ என்ன நீ உறுதியாக பற்றிக்கொள் நான் உனக்கு தாராளமாக போதும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த மாம்சத்தை நீ விட்டு விலக வேணும் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அதைத்தான் நம்முடைய மாம்சத்தில் நன்மை ஏனென்று சொன்னால் மாம்ச பலத்தில் நன்மை என்ற சாமானே இல்லை மாம்ச பலம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் என்று ஏற்கனவே தோமர் எட்டு எட்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நாம் தெளிவாக என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் பவுலா போஸ்தலர் அதனைத்தான் தெளிவாக உறுதிப்படுத்துகிறார் அப்போ அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து மாம்சத்தில் நடந்து தன்னுடைய சுய பலத்தில் நடந்து தேவனுக்கு முன்பாக தான் வாழ வேண்டும் என்று முயற்சித்து மாம்ச பலத்தினாலே அவர் முயற்சி செய்தார் இறுதியிலே அதனால் ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார் அப்போ கடைசி செய்தியில் நான் குறிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் பாவம் அந்த பாவத்துக்கு என்று சொன்னால் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் என்ன விசு அவ்விசுவாசியாக இருந்தால் என்ன நம்மிடத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு மனோதுடம் என்ன என்று சொன்னால் கிறிஸ்தவுக்கு ஆம் கிறிஸ்தவுக்கு ஆம் என்று சொல்கிற மனோதுடம் மட்டுமே நம்மிடத்தில் இருக்கிறது ஆனபடியால் ஒரு அவ்விசுவாசியாக இருந்தால் கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் தன்னுடைய கட்டுகளுக்கு அவன் இல்லை என்று சொல்ல அவனால் முடியாது அதுக்கு பதிலாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆம் என்று சொல்லவே அவனுக்கு மனோதடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி தான் கிறிஸ்தவர்களும் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஆம் என்று சொல்கிற மனோதடத்தை தான் தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் 
அப்போ அவர்கள் பாவத்துக்கு இல்லை என்று சொல்ல எங்களால் முடியும் என்ற சிந்தனை ஒரு பொழுதும் சாத்தியப்படாது என்றால் அந்த மனோதடத்தை தேவன் கொடுக்கவில்லை அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு ஆம் என்கிற மனோதடத்தை தேவன் கொடுத்தாரே தவிர பாவத்துக்கு இல்லை என்று சொல்ல அவர்களால் கிறிஸ்தவர்களால் முடியாது அதே நேரம் அவர் கேட்கிற கேள்வி என்ன என்று சொன்னால் பாவத்துக்கு நீ மறித்து போனாயிருந்தால் அது அப்படி நீ பாவத்தோடு இல்லை என்று சொல்லி நீ சொல்ல முடியும் நீ தான் பாவத்துக்கு மறித்து போனாயே பாவத்துக்கு மறுத்த நீ எப்படி அந்த பாவத்தோடு சம்பாஷிக்க முடியும் பாவத்துக்கு மறுத்த நாம் இனி அதில் எப்படி பிழைப்போம் என்று சொல்லி ரோமர் ஆறு ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல மறித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி விடுதலை ஆக்கப்பட்டிருக்கிறானே என்று சொல்லி ரோமர் ஆறு ஏழிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படியெல்லாம் நாம் பாவத்துக்கு இல்லை என்று சொல்ல முடியும் என்று கிறிஸ்தவர்கள் சிலர் அடம் பிடிக்கிறார்கள் அப்போ அப்படி அடம் பிடிப்பார்களாயிருந்தால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அந்த பாவத்துக்கு அவர்கள் மறிக்கவில்லை அப்படி மறிக்கவில்லை ஆனபடியால் தான் தங்களால் பாவத்துக்கு இல்லை என்று சொல்ல முடியும் என சில கிறிஸ்தவர்கள் நம்புகிறார்கள் அப்போ அந்த பாவத்துக்கு ஒரு மனுஷன் மறிக்கவில்லையாயிருந்தால் அவனுடைய தட்சிப்பு வந்து விருதாவாய் இருக்கிறது என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் விசுவாசிகளாகிய நாம் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் விசுவாசிகளாகிய நாம் புதிதான ஜீவன் முற்று முழுதும் புதிதான ஜீவன் படையனவர்கள் ஒழிந்தன யாவும் புதிதாயன் என்று சொல்லி ரெண்டு குருந்தியர் அஞ்சு பதினேழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ புதிதான ஜீவன் உள்ள நாம் கிறிஸ்துவுக்கு ஆம் என்று சொல்லும் மனோதடத்தை மட்டுமே உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் அப்போ கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாக இருக்கிறபடியினால் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு மட்டும் ஆம் என்று சொல்லக்கூடிய மனோதடத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறோம் அந்த பாக்கியத்தை கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அதுவே சிலுவையின் பழி அதுவே சிலுவையின் பழி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஒரு மிக முக்கியமான உண்மை மனோதடம் முக்கியமானது தான் பவர் அது முக்கியமான ஆனால் மனோதுடம் ஒரு தூண்டுதலே தவிர அது பலம் அல்ல என்ற ஒரு உண்மையை நாம் மறந்து கொள்ள வேணும் அப்போ என்னுடைய மனதுக்குள்ள நான் ஓ நான் கட்டாயம் அதை செய்தே ஆக வேணும் என்று சொல்லேக்க என்னுடைய மனோபலம் வேலை செய்கிறது மனோ திடம் வந்த நம்ம அது என்று சொல்லேக்க வேலை செய்கிறது ஓ நான் அதை செய்யத்தான் வேணும் என்று சொல்லி ஆனால் அது ஒரு தூண்டுதல் மட்டுமே தவிர அது பலம் இல்லை என்றதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆனால் நான் அதை செய்ய ஒழிக்கிட்ட உடனே ஒரு சொற்ப நேரத்துக்குள்ளே அது என்னால் முடியாது என்பதை நாம் இலகுவாக அறிந்து கொள்ளலாம் இதைத்தான் அங்கு திருப்பி திருப்பி சொல்லப்பட்டிருக்கிறோம் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் அதாவது உன்னுடைய மனோதுடம் வந்து ஒரு தூண்டுதலையாக ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கிறதே தவிர நன்மை செய்ய வேணும் என்று சொல்லி அது ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கிறதே தவிர அது பலம் அல்ல என்றதை நீ அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆனால் அதை செய்ய வேணும் அப்படி இல்லை என்று சொல்லி நீங்கள் அதை செய்ய வழிக்கிட்டாய் என்று சொன்னால் ஒரு சொற்ப நிமிஷத்தில் தேவனுடைய வழியை விட்டு விலகி உன்னுடைய சொந்த பலத்திலே அதை செய்ய வேணும் என்று சொல்லி ஒரு கிறிஸ்தவன் வழிக்கிடுவானா இருந்தால் ஒரு சொற்ப நிமிடத்திலே அது சாத்தியப்படாது என்பதை அவனே அறிந்து கொள்ளுவான் தோமர் ஏழு பதினஞ்சு வந்து தெளிவாக அதனை சொல்லியிருக்கிறது அப்போ நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் அவசியமானது தான் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுக்கும் இருக்க வேண்டியது நன்மை செய்ய வேணும் நன்மை செய்ய வேணும் ஆனால் அது ஒரு தூண்டுதலே தவிர அது பலம் அல்ல என்பதையும் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது பலம் அல்ல ஆனால் வல்லமை அப்போ ஆறிடத்திலே இருக்கிறது பரிசு தாவியில் தான் இருக்கிறது மறுபடியும் சொல்கிறேன் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் 
ಮನದಲ್ಲ ದೋಂಡ್ರ ಬಳುದು ಅಂದ ಮನೋದೊಡಂಬಂತೆ ಅದರು ಒದರು ಒರು ತೂಂಡುದಲಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ತವಿರ ಅದು ಫಲಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಲ್ಲಮೇ ಫಲಮ ಆರಡತ್ತಲೆ ಇರಕದು ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಲೇ ಇರಕು ಅಪ್ಪ ಏನ ಸೇಯವಣಂ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿದಾನ್ ನನ್ಮ ಸೇಯವಣಂ ಎನ್ಕರ ವಿರುಪತ ನಡಮೊರ ಪಡತಿ ಅದ ಸೇರ್ಪಡತ್ರವರ್ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯಾನವರ್ ಅಪ್ಪ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯಾನವರ್ ಅಪ್ಪಡಿ ನಮ್ಮಲೆ ಯಂಗವಣ ಮಂಡದ ಪತಿ ನಾಮ ಕವನಂ ಸೆಲುತ್ತ ವಣಮೇ ತವಿದ ಬನೋದಡತೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ಉಣ್ಮೇ ನಾಮ ರದ್ದೊಳ್ಳ ವಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಬಲ್ಲಮೇ ಸೇರ್ಪಡ ವೇಂಡಮ್ ಆಯಿರಂದಾರ ಎಂದ ಬಲ್ಲಮೇ ನನ್ಮೆ ಸೆಯ್ಯ ವೇಂಡಮ್ ಎನ್ಕರ ಒಂದು ವಿರುಪಮ್ ಎನ್ ಮನದಲ್ಲ ತೋನ್ರಿನದು ಅಂದ ವಿರುಪತ್ತೆ ನಾನು ಸೆಯ್ಯ ವೇಣಮ್ ಆಯಿರಂದಾಲ್ ನಾ ಮೊದಲ್ ಕ ಅರಿಂದಿರಕ್ಕ ವೇಂಡಿಯ ಬಿಸಿಯ ಮೆನ್ನ ಜೀವನುಡಿಯ ಆವಿಯನ್ ಪಿರಮಾಣತ ನಾಮ ಕಡಪಡಿಕ ವೇಂಡಮ್ ಅಪ್ಪ ಜೀವನುಡಿಯ ಆವಿಯನ್ ಪಿರಮಾಣತ ನಾಮ ಕಡಪಡತ್ತು ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯಾನವರ ನಿಲ ಬಲ್ಲಮ್ಮೆಯಾಗ ಸೇರ್ಪಡುಗ್ರಾರ ಎಂಬುದ ನಾನು ಅರಿಂದು ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯಾನವರುಡಿಯ ಉದವಿಯೋಡ ಅಂದ ನನ್ಮೆಯ ನಾನು ಸೆಯ್ಯಲಾಮೆಯ ತವಿದ ಎನ್ನುಡಿಯ ಸ್ವಂತ ಫಲತ್ತಿನಾಲೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯಪಡಾದ ಎಂಬುದ ನಾ ಮರಂದುಕೊಳ್ಳವಾಣ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಬಲ್ಲಮೆ ನನ್ಮೆ ಸೆಯ್ಯ ವೇಂಡಮೆಂದ ಅಂದ ವಿರುಪಂ ಅದರು ತೋಂಡುದಲೇ ತವಿರ ಅದು ಫಲಮಲ್ಲ ಎಂಬುದ ನಾ ಮರಂದುಕೊಳ್ಳವಾಂಡು ಬಲ್ಲಮೆ ಎಂದ ಕಾಲತ್ತ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯಡಮೆ ಇರುಕ್ರದೆಂಬುದು ಅರಿಂದುಕೊಂಡು ಅಂದ ಬಲ್ಲಮೆಯ ನಾಮ ಪಾವಿತ್ತು ಎನ್ ಮನದಲ್ಲ ತೋಂಡ್ರ ಅಂದ ವಿರುಪತ್ತ ನಾನು ನಿರವೇತುಗ್ರದಕ್ಕೆ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಕ ವೇಂಡಮ್ ಅಪ್ಪ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯ ಉಪಯೋಗಿಕ ವೇಣಮ್ಮಾಯಿರಂದಾಲ್ ಟೋಮರ್ ಎಟ್ಟು ರೆಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟಿರಕ್ಕ ವೇಣಮ್ ಅದಾವುದು ಪಿರಮಾಣಂ ಜೀವನುಡಿಯ ಆವಿಯನ್ ಪಿರಮಾಣತ್ತ ನಾನು ಕಡಪಿಡಿಕ ವೇಂಡಮ್ ಅಪ್ಪ ಜೀವನುಡಿಯ ಆವಿಯನ್ ಪಿರಮಾಣಂ ಬದ್ ಪುರತ್ತುಗ್ರದ ಎನ್ನಂಡು ಸೊನ್ನಾಲ್ ಬದ್ ಪುರತ್ರದಂಡು ಸೊಲ್ರದ ಪುಳಿಯಾನ ಅವರು ಟರ್ಮ್ ಬಲಿ ಉರುತ್ತುಗರದು ಜೀವನುಡಿಯ ಆವಿಯನ್ ಪಿರಮಾಣಂ ಬಲಿ ಉರುತ್ತುಗರದು ಎನ್ನಂಡು ಸೊನ್ನಾಲ್ ನಾಮ ಕ್ರಿಸ್ತುಕುಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತುಕುಳ್ ಉನ್ನತ ಮಾನವರುಡೆಯ ಮರೆಬುಕ್ಕುಳ್ ಇದಕ್ಕ ವಣಮಂಡು ಸೊಲ್ಲಿ ಜೀವನುಡಿಯ ಆವಿಯನ್ ಪಿರಮಾಣಂ ಬಲಿ ಉರುತ್ತುಗರದು ಅಪ್ಪ ಅವರವನ್ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ಅಂಧ ವಿಸುವಾಸತ್ತಿನ ಮೂಲಂ ತಾನು ಇರುಕ ಮುಡಿಮೇ ತವಿರ ಬೇರೆ ಎಂತ ವಿಸುವಾಸತ್ತಿನ ಮೂಲಮು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೇಸುವುಕ್ಕುಳ್ ಇರುಕ ಮುಡಿಯಾದು ಆ ಅಪ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ಳೆ ಇರುಕ್ರದು ಇಲಹುವಾನ ವಿಷಯಮಂಡು ಸೊಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತವನ್ ಜೋಸಿಫಾನ ಇರಂದಾಲ್ ಅವನ್ ಮೊದಲ್ ಪಾರ್ಕ ವಂಡಿಯ ವಿಷಯಮ ಎನ್ನುಡಿಯ ವಿಸುವಾಸಮನ್ನ ಅಂಧ ವಿಸುವಾಸಂ ಸಿಲುವೈಲ್ ಅರೆಯಪ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವ ನಾನು ವಿಸುವಾಸ ಸಿಕ್ರೇನೋ ಎಂಬುದ ಉರುದಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವಾಣ ಅಪ್ಪ ಸಿಲುವೈಲ್ ಅರೆಯಪ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮೂಲಂ ತಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕುಳ್ ನಿಲೆತಿರುಕ ಮುಡಿಮೆಯ ತವಿರ ಬೇರು ಎಂದ ವಿಸ್ವಾಸತ್ತಿನ ಮೂಲಂ ನಿಲೆತಿರುಕ ಮುಡಿಯಾದು ಅಪ್ಪ ಮನೋದೊಡತ್ತ ನಾಮ ಅರಿಯ ವೇಂಡಿಯ ಮಿಗ ಮುಖ್ಯಮಾನ ಉಣ್ಮೆ ಮನೋದೊಡತ್ತ ಓರು ಪೊಳುದು ಮಾಂಸತ್ತಿನಾಲೆ ಇಯಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾದು ಸುಯ ಫಲತ್ತಿನಾಲೆ ಇಯಕ್ಕ ಮುಡಿಯಾದು ಅಂಧ ವಿಸುಪಾಸತ್ತಿನಾಲ್ ಮಟ್ಟಂ ದಾನ್ ಇಯಕ್ಕ ಮುಡಿಯುಮ್ ಎಂಬುದ ನಾಮ ಅರಿಂದುಕೊಂಡ ಮಾಂಡ ಅಪ್ಪ ಮನೋದೊಡಂ ನಲ್ಲದು ದಾನ್ ನನ್ಮ ಸೆಯ್ಯ ವೇಣಮಂಡ ವಿರುಪಂ ಅಂದ ಮನೋದೊಡತ್ತಲೆ ಆರಂಭ ಮಾನದು ಆನ ಅದು ಸುಯ ಫಲತ್ತಿನಾಲೆ ಅದ ನಿರವೇತ್ರ ಮುಡಿಯಾದು ಮಾಂಸತ್ತಿನಾಲ ನಿರವೇತ್ರ ಮುಡಿಯಾದು ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯನುಡೆಯ ಬಲ್ಲಮೇನಾಲ ಮಟ್ಟುಮೇ ನಿರವೇತ್ರ ಮುಡಿಯಂ ಅಪ್ಪ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯನುಡೆಯ ಬಲ್ಲಮೆಂಡು ಸೊಲ್ಲುಂ ಬೋಳುದು ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯ ನಾಮ ಪೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ವೇಣುಮಾ ಇರಂದಾಲ್ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯಾನವರು ಪಿರಮಾಣ ಬೆತ್ತಿರಕರಾರ ಅಂದ ಪಿರಮಾಣತ್ತ ಕಡಪಿಡಿಕಂ ಬೊಳುದಾನ್ ಪರಿಸುತ್ತ ಆವಿಯಾನವರ್ ಇಯಂಗುವ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಗ್ರಾರಂಡು ಸೊನ್ನಾಲ್ ನೀ ಜೀವನು
கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்க வேணும் அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் எப்படி இருக்கிறது அந்த விசுவாசத்தின் மூலம் அந்த விசுவாசம் உண்டால் என்ன சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து அப்போ அந்த விசுவாசத்தினால தான் மனோதடத்தை இயக்க முடியும் என்றொரு பெரிய ஒரு உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு விசுவாசி தன்னுடைய விசுவாசத்தை கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையில் நிறைவேற்றியதிலும் வெளிப்படுத்தி அந்த விசுவாசத்தில் நிலத்திற்கையில் அவனில் பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையாக செயல்பட்டு கிறிஸ்துவுக்கு ஆம் என்று சொல்லக்கூடிய மனோதடத்தையும் பலத்தையும் அவனுக்கு கொடுப்பார் அந்த அதுதான் முக்கியமான விஷயம் அப்போ பரிசுத்த ஆவி செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு ஆம் என்று சொல்லக்கூடிய மனோதடத்தை நமக்கு ஆண்டவர் தருகிறார் அப்போ அந்த விசுவாசத்தில் நிலத்திருக்கும் பொழுதே பரிசுத்த ஆவியினால் ஏகப்பட்ட அந்த மனோதடமும் பலமும் தானாகவே பாவத்துக்கு இல்லை பாவத்துக்கு இல்லை என்று சொல்லி விசுவாசியை இயக்குகிறதுன்ற ஒரு பெரிய ஒரு உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் ஆம் இல்லை ஆம் இல்லை அப்போ மனோதடத்தை ஆம் அதாவது கவனமாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையாக செயற்படும் பொழுது கிறிஸ்தவுக்கு ஆம் என்று சொல்கிற மனோதடத்தை நமக்குள் தருகிறார் மனோதடத்தையும் பலத்தையும் நமக்கு தருகிறார் அப்போ அந்த விசுவாசத்தில் தொடர்ந்து நாம் நிலத்திருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்ட அந்த மனோதடமும் அந்த பலமும் தானாகவே பாவத்துக்கு இல்லை என்று சொல்லி விசுவாசியை இயக்குவிக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேணும் விசுவாசி ஒரு முயற்சியும் இல்லை பாவத்தோடு அவன் கதைக்காமல் இல்லை ஏனென்றால் அவன் மறித்திருக்கிறபடியால் எப்படி பாவத்தோடு கதைப்பான் பாவத்துக்கு மறித்த நாம் அதில் எப்படி பிழைப்போம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடியால் விசுவாசி பாவத்தோடு கதைக்கிறது இல்லை அப்போ ஆம் என்று சொல்லப்பட்ட மனோதடத்தையும் பலத்தையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்கு கொடுப்பார் அந்த பலத்தோடையும் மனோதடத்தோடையும் பாவத்துக்கு தானாகவே இல்லை பாவத்துக்கு தானாகவே இல்லை என்று சொல்லி விசுவாசியை இயக்குவிக்கிறது என்ற ஒரு பெரிய ஒரு உண்மையை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் விசுவாசி பாவத்தை மனோதடத்தினால் ஒரு பொழுதும் மேற்கொள்ள முடியாது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் விசுவாசி பாவத்தை மனோதடத்தினால மேற்கொள்ள முடியாது ஆனால் நிச்சயமாக அந்த விசுவாசத்தினால மேற்கொள்ள முடியும் என்பதை ஒன்று கொருந்திய ரெண்டு ரெண்டில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ மனோதடத்தினால மேற்கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் அந்த விசுவாசத்தினால மேற்கொள்ள முடியும் என்று சொல்லி இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதன் நிமித்தமே நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூன்று வேத வாக்கியத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் இன்னும் அநேக வேத வாக்கியங்கள் இருக்குது இந்த மூன்று வேத வாக்கியத்தையும் நாம் நம்முடைய மனதில் உறுதியாக நிலைநாட்டி வைத்திருக்க வேணும் முதலாவது மிகவும் கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்ன என்று சொன்னால் மிகவும் அற்பமான காரியம் முதலாய் உங்களால் செய்யக்கூடாது இருக்க மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் கவலைப்படுவது என்ன என்ன தூக்கா பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஆறில் நம்முடைய ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் உங்களால் இல்லை என்று சொல்லுகிற அலுவல் முடியாத ஒரு விஷயம் உங்களால் கிறிஸ்துவுக்கு ஆம் என்று சொல்லக்கூடிய மனோதடம் தான் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அந்த மனோதடம் இயற்கையாகவே செயல்பட்டு இல்லை என்றதை அது பார்த்து கொள்ளும் நீங்கள் கதைக்க வேண்டியது இல்லை அப்போ என்ன சொல்லப்படுவது என்று சொன்னால் உங்களை பற்றி அறிஞ்சு கொள்ளுங்கள் அற்ப காரியம் முதலாய் உங்களால் செய்யக்கூடாது இருக்க வீணான மனோதடத்தை நீங்கள் மனோதடத்தை மனோதடம் நல்லது தான் ஆனால் உங்களால் முடிய 
முடியாத மனோதொடத்தை எப்படி நீங்கள் செயற்படுத்துவீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஆறில் லூகா பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஆறில் அற்பகாரியம் முதலாய் உங்களால் செய்யக்கூடாது இருக்க அடுத்ததாக நம்ம அதை என்று சொல்லியிருக்க என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அடுத்த மிக முக்கியமான வித இந்த மூன்று வேத வாக்கியங்களையும் நாங்கள் தெளிவாக எந்த காலத்திலும் ஞாபகப்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய பலவீனங்களையும் நம்முடைய இயலாத காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் ஞாபகப்படுத்தி நேரடியாக அந்த விசுவாசத்துக்கு போகிறதற்கு இந்த வேத வார்த்தைகள் நம்ம தள்ளி கொண்டு போகக்கூடிய நிலைமையிலே இந்த வேத வாக்கியங்கள் நம்ம எழுத்து கொண்டு போகும் ஆனபடியால் தான் இந்த வேத வாக்கியங்களை நம்முடைய இருதயத்தில் வைத்திருக்க வேணும் என்று சொன்னேன் அப்போ முதலாவது மறுபடியும் இருக்க சொல்ல விரும்புகிறேன் மிகவும் அற்பமான காரியம் முதலாய் உங்களால் செய்யக்கூடாது இருக்க மற்றவர்களுக்காக நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன என்று லூக்கா பன்னிரெண்டு இருபத்தி ஆறிலும் என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என யோவான் பதினைஞ்சு அஞ்சிலும் நீ விசுவாசிக்க கூடுமானால் ஆகும் விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என மார்க் ஒம்பது இருபத்தி மூன்றிலும் கூறியிருக்கிறார் அப்போ என்ன மாதிரி இந்த மனோதடத்தை செயற்படுத்துறது என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பம் பவுல அப்போஸ்தலருக்கு இருந்தது அப்படியே ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் உண்டு அந்த விருப்பம் டட்சிக்கப்பட்டவுடன் நம்மில் தேவனால் நாட்டப்பட்ட தெய்வீக சுபாவத்தினால் உந்தப்படுகிறது என்பதை ரெண்டு பேர் ஒன்று நாளில் நாம் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது நன்மை செய்ய வேண்டும் என தெய்வீக சுபாவத்தினால் உந்தப்பட்ட பவுல அப்போஸ்தலர் அதனை செய்வதற்கேற்ற பலம் தன்னிடத்தில் இல்லை என்பதனை நன்மை செய்வதோ என்னிடத்தில் இல்லை என தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் அப்போ தெய்வீக சுபாவம் நன்மை செய்ய சொல்லி விசுவாசியை உந்துது ஆனால் அந்த பலம் அவனிடத்தில் கிடையாது பவுல அப்போஸ்தலரிலும் கிடையாது அப்போ ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவனாலே அருளப்பட்ட வழிமுறையை ரோமர் ஆறிலே இருந்து எட்டாம் அதிகாரம் வரையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பவுலா போஸ்தலர் அதனை அறியாததன் நிமித்தம் என்றால் அந்த நேரத்தில் அது ஒரு ஒருவருக்கும் கொடுபடவில்லை பவுலா போஸ்தலருக்கு கொடுபடவில்லை மற்றது கிறிஸ்துவனால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அப்போஸ்தலர்களும் கொடுபடவில்லை ஆனால் பிற்பாடு பவுல அப்போஸ்தலருக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லி கலாத்தியர் ஒன்று பதினொன்று பன்னிரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தன்னுடைய நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தன்னுடைய சுயபலத்தினால் அவரால் நிறைவேற்ற முடியவில்லை அப்போ இந்த வெளிப்பாடு அவருக்கு கொடுபடாததன் நிமித்தம் அந்த நன்மை செய்ய வேணும் என்ற விருப்பம் அவரில் இருக்குது ஆனால் அந்த விருப்பத்தை நடைமுறைப்படுத்த அவரால் முடியாமல் போய்விட்டது முடியவில்லை அப்போ தன் சுயபலத்தினால் தனது விருப்பத்தை நிறைவேற்ற முயற்சிக்கும் பொழுது கிறிஸ்து பவுல அப்போஸ்தலருக்கு சிலுவை நிறைவேற்றியதை பவுல அப்போஸ்தலர் நிராகரித்து தான் தன் சுயபலத்தினால பிரமாணங்களை ஏற்படுத்தி அதனை நடைமுறைப்படுத்தி தேவனுக்கு எதிராக பாவம் செய்தபடியினால் தட்சிப்பின் நிமித்தம் பவுல அப்போஸ்தலருக்குள்ளே செயலிழந்திருந்த பாவ சுபாவம் மறுபடியும் உயிர் பெற்று எழுந்து பவுல அப்போஸ்தலனுடைய நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தை உடனடியாகவே மேற்கொண்டு அதனை செய்ய விடாமல் பவுல அப்போஸ்தலர் வெறு செய்ய வற்புறுத்தினதன் நிமித்தமே நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்ன விடுதலையாக்குவார் என்று டோமர் ஏழு இருபத்தி நாலிலே அவர் வேதனைப்பட்டார் எந்த பிரமாணமும் இதே மாதிரியே எக்காலத்திலும் பாவத்தை தோண்டும் பல்லாயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் தமக்கு நடப்பது என்ன என்பதை அறியாமல் பாவ சுபாவத்துக்கு மறுபடியும் அடிமைகளாகி சீரழிந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் என்ற உண்மையை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது 
அடுத்த செய்தியில் நான் உங்களை சந்திக்கும் வரை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் தாராளமாக உங்களுக்கு கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் பால் பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்